വായനയിലൂടെ അനുഭവിക്കാവുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനപ്പുറമുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അഷിത ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനാകാത്ത മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന മാനസിക ഭാവമാണ് ഭയം അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭയം തന്നെയാണ് അഷിതയുടെ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളിലും പ്രകടമാകുന്നത് അഷിതയുടെ കഥകൾ ഇനിയും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വായിക്കരുത് കാരണം അഷിതയുടെ കഥകൾ കണ്ണാടി പോലെയാണ് വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വായനക്കാരന് സ്വന്തം മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതാണ് ആ നോട്ടം അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകവും മനസാക്ഷിയുടെ കോണിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച വികാര വിചാരങ്ങളെ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുക മുനകൂർത്ത അമ്പുകളാകുന്ന വാക്കുകൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അലകളിളകിയ കടലിന് സമാനമായി മനസ്സ് മാറുന്നു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അഷിതയുടെ കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം തന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നു സ്നേഹം അങ്കുരിക്കുമ്പോഴേ തൃപ്തമാണ് അതിനൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് പോലുമില്ല ഒരു നക്ഷത്രം മതി അതിന് രാവ് കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ കണ്ണടച്ചുള്ള ഒരു ചിരിയുടെ ഓർമ്മ മതി അതിന് ഒരു ജന്മം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ തിളച്ചുമറിയുന്ന ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ എഴുത്തിനെ ആശ്രയിച്ച ചെറുകഥയുടെ ഈ രാജകുമാരിക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമയി ന്യൂസ്